guys, hi mga ka-wifey, welcome, welcome, welcome to my channel. For today's video, we're going to talk about have, has, had. Kailan ba ito ginagamit? Para malaman natin kung kailan ginagamit ang have, has, had, or madali nating maunawaan kung kailan ginagamit ito, reviewin muna natin ang singular, plural noun, and pronoun. Singular is only one or single. Plural, two or more. Example, he, siya, lalaki, isa lang, singular. She, siya, babae, isa lang, singular. They, sila, two or more, plural. We, kami, two or more, plural. Student, ang mag-aaral, isa lang, singular. Students, ang mga mag-aaral. Two or more, plural. Family, ang pamilya, isa lang. Singular. Families, two or more, plural. Philippines, isa lang. Singular. Earth, daigdig, isa lang. Singular. Geneva, isa lang. Singular. In English, we use have, has, had to show position or ownership. Ibig sabihin, nagpapakita ng pag-aari. Ipinakita na ang isang bagay at ang isang tao ay pag-aari pa ng isang tao at ng isang bagay. Of at has ay ginagamit natin para ipakita ang pag-aari ngayon. Present ngayon. Example, he has a lovely dog. So, ibig sabihin, may aso siya ngayon. Sa panahon na ito, may aso siya. Sample, he has a lovely dogs. Teacher, bakit has pa rin ang ginagamit? Di ba lampas na po sa isa ang dogs? Opo, lampas na po sa isa ang dogs. Dapat tandaan ito, kahit gaano pa karami ang pag-aari ng isang tao, ng isang bagay o ng isang hayop, ay has pa rin ang ating gagamitin. Dahil ang nagmamay-ari ng dogs ay isa lang, he. So, ang gagamitin natin is has. Ano ba ang kaibahan ng have at has? Has kung ang may-ari ay isa lang. Have kung ang may-ari ay dalawa o higit pa. Kahit maging he has seven chickens, three ducks, and five pigs, ay has pa rin ang ating gagamitin. Dahil ang nagmamay-ari ng seven chickens, three ducks, and five pigs is he. Isa lang. So, ang gagamitin natin is has. Another example, Geneva has a private car. Philippines has more than 7,000 islands. Ma'am, bakit isa lang ang Philippines? Di ba nagtatapos siya sa letter S? Opo, ang Philippines ay isa lang. Kahit nagtatapos siya sa letter S, kasi may mga special words na kahit sa letter S nagtatapos ay singular pa din. Example, physics, Philippines, pans, mathematics, isa lang sila. Kaya ang gagamitin natin is has kahit lagi silang nagtatapos sa letter S pero isa lang sila. The family has a business. Family is only one. Isa lang. So ang gagamitin natin is has. Paano kung plural o higit sa dalawa ang may-ari? So ang gagamitin natin is have. Example, they have a dog. So ang nagmamay-ari ng dog is Two or more. So, ang gagamitin natin is have. They is two or more. So, ang gagamitin natin is have. Another example, the families have a business. Families is plural. The subject is families, plural. Dalawa o higit pa. Alam naman natin, kapag ang may-ari, ay dalawa o higit pa, ang gagamitin natin is have. The families have a business. Kapag tatagalugin natin ang pamilya lumayaga at pamilya lalim, ay merong magkasusyong iisang negosyo. So, ang may-ari ng isang negosyo ay dalawa. 
ang pamilya lalim at pamilya lumayaga. Kaya, ang sentence natin, the families have a business. How about this one? I blank a fever so I can come to the gathering. The subject is I, isa lang. So, ano ang gagamitin natin? Have or has? The answer is have. Kapag ang subject ay I and you, the verb is always plural. So, ang gagamitin natin is have. I have a fever so I can't come to the gathering. Tandaan, ang have at has ay ginagamit para ipakita ang posisyon or ownership ngayon. Papaano kung nagmay-ari na? O hindi na sila ang may-ari o wala na sa kanila. Ano ang gagamitin? So, ang gagamitin natin is had. Had. Kahit isa o higit pa ang nagmay-ari, had ang gagamitin kapag tapos na. They lost the possession or ownership of something or someone. Example, he had a dog. Maybe dati mayroon siyang aso pero ngayon wala na sa kanila. Maybe namatay na yung aso or nawala. Kaya had ang ating ginagamit. Kapag tapos na, had ang gagamitin. Kahit dalawa ang may-ari ng aso, had pa rin ang ating gagamitin. They had a dog. Have, has, had. Iilang letters lang ito sa English. But, malaking pagkakaiba. Example, he has a dog. Now, he owns a dog. Nasa kanya ang aso. Another example, he had a dog. He doesn't owns a dog anymore. Wala na sa kanyang aso kasi patay na or nawala. The families had a business. Dati, mayroon pang business ang family. Ngayon, wala na. Another example, the earth had a perfect ozone layer. Minsan, nagkakaroon din tayo ng perfect ozone layer. Pero ngayon, wala na kasi damage na. Kaya, had ang ginagamit. In this video, natutunan natin kung paano ginagamit ang have, has, and had. Ngayon, bibigyan ko kayo ng quiz. Number one, Geneva blank fun at the party last night. Have, has, had. Last night is tapos na. So the answer is had. Geneva had fun at the party last night. Number two, you and your brother should blank four tickets each. To claim your prices. Answer is have. You and your brother kailangan may four tickets each to claim your prices. So, you and your brother kaya have ang ginagamit. You and your brother should have four tickets each to claim your prices. Prizes. Number three, I blank full control of the game, but now I can't even gain scores of our team. Have, has, had. The correct answer is had. Kasi may full control na siya dati, pero ngayon wala na, kaya had. Number four. Jivan blank an interesting idea that we could use for our project. Have, has, had. The correct answer is has kasi isa lang si Jivan at ngayon siya nagkaroon ng idea. Number 5, they blank breakfast at 7 this morning. Have, has, had.
The correct answer is had. They had breakfast at 7 this morning. Tapos na silang mag-breakfast. Kaya ang sagot natin is had. Friends, salamat sa panunod. I'll see you in my next video. I hope mayroon kayong natutunan kung paano ginagamit ang have, has, and had. Bye!